ήμουνα από του πιο ωραίου χοντρού που έχει συναντήσει στη ζωή σου. Ήμουνα η έννοια του χοντρού, ρε φιλέ. Δηλαδή με έβλεπε και χαιρόσουνα και έλεγε Έτσι πρέπει να είναι ο χοντρό. Φιλέ, έτρωγα με πάθο. Πώ τρέχω τώρα με πάθο, Έ, έτρωγα με πάθο. Απλώ τώρα το έτρωγα έγινε έτρεχα. Καταλαβέ. Κάποια στιγμή όταν είπα ότι αυτό δεν με εκφράζει, α πούμε, και ότι οκ, okay, δεν δε μου αρέσει ρε, φιλή, η εικόνα μου και οι συνήθειε που έχω. Λέω, οκ, okay, τέλο. Άλλαξε το. Άμα δεν σ' αρέσει, αυτό. Φύγει από αυτό, δεν είσαι δέντρο. Η δραστική απάντηση σε αυτό ήταν: Λέω, δεν θα ξανακαπνίσω τίποτα. Πήρα τηλέφωνο τον Πέτρο και του λέω, φίλε, του λέω, θέλω να αρχίσω τρέξιμο. Και μου λέει, α περπατήσουμε. Εντάξει, δεν μπόρεσα να δεχτώ, ρε φίλε, ότι δεν μπορώ να τρέξω. Λέω, θα πάω να τρέξω. Μόνο και μόνο επειδή μου είπε ότι ο τύπο δεν μπορώ να τρέξω. Καλά, εν τέλει πήγα για περπάτημα. <laughs> Πραγματικά. Πονούσα παντού. Το σώμα μου ήταν τέρμα αφημένο. Τέρμα. Δηλαδή το, το σόκαρα. <laughs> Γιατί ξαναβγήκα. Συνειδητοποίησα ότι ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να έχει έντονες εμπειρίες και να ζει την ζωή του στα άκρα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είτε στο αρνητικό είτε στο θετικό. Οπότε κάποια στιγμή αποφάσισα να διοχετεύσω όλη αυτή την ενέργεια, πιστεύω και είμαι σίγουρος βασικά, προς την πλευρά η οποία πλέον με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. Τυχαία πριν δύο χρόνια έψαχνα στο ίντερνετ να βρω ας πούμε αγώνες ε, και βρίσκω μία λίστα με τους 10 πιο tough, δηλαδή πιο σκληρούς αγώνες ε, υπερμαραθωνίου στον κόσμο. Βλέπω ο Ροβανιέ με 150. Πλέω... Οκ, okay, α πούμε, πού είναι εδώ, πού είναι αυτό. Πατάω στο χάρτη, βλέπω Ροβανιέ με 150, Φιλανδία, Βόρεια. Οπότε μου μπήκε τότε το μικρόβιο. Και λέω αυτόν τον αγώνα κάποια στιγμή, όταν μεγαλώσω, θα τον κάνω. Ε, δύο χρόνια εδώ μετά με. <laughs> δέκα. <laughs> Μαλάχη. <laughs> Ήρθαμε. Πω, μαλάκι, εντάξει. Δεν το πιστεύω ακόμα. Προσγειώνω με Ροβανιέ και περιμένω μαζί με 80 Κινέζου και εσά. Τι αποσκευέ. Έχουν πάρει ρε φίλε όλοι τι αποσκευέ του. Όλοι. Εκτό από ποιον. Μάριου. And Κρόνη. Σήμαινε ότι <laughs> δεν θα τρέξω στον αγώνα. Ή θα έμπαινα στον αγώνα με το 5% των πραγμάτων. Θα, θα πέθαινα. Τι εννοώ. Από το κρύο, στη μέση του πουθενά. Στο κουασιλάμπι. <laughs> <laughs> θα με βρίσκατε διατηρημένο. Στην πραγματικότητα το μόνο που μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή ήταν να δανειστώ ρούχα. Λοιπόν, αυτά είναι τα αγάπια. Έπλεσε θερμό μου, θα σε έχουμε υπόστρωμα. Λαμπάκι, έχω εγώ δεύτερο σφυρίκτρα, δεν έχω δεύτερο να σου δώσω. Ωε, θα αγοράσω, θα αγοράσω. Λοιπόν, ε, μάσκα, τσεκ. Δο... Μου τα δώσαν τα παιδιά όλα σου λέω, όλα. Πακέτες. Εντάξει μου, εδώ όλα τα παιδιά μου τα δώσανε. Δηλαδή βγάλαμε εδώ πέρα τις λίστες, είδα τι, ο, τι δεν έχω, Βασ... βασικά τίποτα δεν έχω. Δανείστηκα ρούχα από, από το Γιάννη. Ευτυχώς ο άνθρωπος μου έδωσε τα βασικά για να πάω στην διοργάνωση τη μέρα, ας πούμε, τη μέρα τεχνικού ελέγχου για να δείξω τα τέσσερα βασικά πράγματα που χρειάζονται, που χρειάζονται για τον αγώνα. Well, the first at all, the most dangerous of this race, okay? The most dangerous are the snowmobiles, okay? So, so be careful with the snowmobiles. And then the cars. When you cross a road, uh, some of the roads, the cars are driving really fast. All the track, all the track is signed with this kind of sticks, okay? This is a PVC and have this uh, reflector. Okay. Well, just remember that uh, this is a self-sufficient uh, race. You cannot, uh, you cannot have any help, any outside help. 
Also, uh, you have to sign in every checkpoint. Uh, and nobody is gonna, gonna come to, eh, hey, sign here. No, 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 you have to go to ask, where is the paper to sign, okay? And if you're missing sign the paper, that means that you are not in checkpoint, you didn't pass in checkpoints and you are disqualified, okay? So, uh, if you have a problem or if you just want to quit for any reason, you call us and you go inside the sleeping bag and wait and wait for us and no problem that we are coming, but uh, is this uh, one hour easy that you have to wait. Και πάμε με το χρόνο να πάρουμε προμήθειες για τον αγώνα, το απόγευμα πριν τον αγώνα, την τροφοδοσία ξανά από την αρχή. Τι να προλάβεις ρε φίλε και τι να κάνεις και τι να οργανώσεις ας πούμε μια μέρα πριν τον αγώνα. Όταν μήνες έβλεπες με ακρίβεια το τι θα πάρεις πότε, θα, τι θα φας ακριβώς, πόσες θερμίδες, θα είχα βάλει σε ειδικά σακουλάκια με τη μάνα μου είχαμε κάτσει και θα είχαμε βάλει σε ειδικά σακουλάκια με πόσες θερμίδες είναι το καθένα σακουλάκι και τι έπρεπε να τρώω και με παίρνει τηλέφωνο ο όταν είμαι το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ από εδώ από το Ροβανιέμι και μου λέει 10 η ώρα θα είναι η βαλή της εδώ. Ναι, λέει, νομίζω ότι θα είναι εδώ στις 10. Νομίζω, φίλε. Άκου εδώ. Τι έγινε με τα πράγματα. 17 και 40 σήμερα, φτάνει η πτήση 5.35 της φινέας στο Ροβανιέμι και θα είναι τα πράγματα σου. Ναι! Μαλάκα! Αλήθεια, λες τώρα! Σου είπα ρε φίλε, όλα καλά. Δεν πρέπει... Μέχρι τελευταία στιγμή έπρεπε να είμαστε... Εντάξει, ρέμισες. Ναι, ρε φίλε. Έτσι. Και τελείωσε. Μπορεί να είσαι κινέζικη αλλά σ' αγαπάω Το πλάνο στο κεφάλι μου είναι να τερματίσω να πάρω όσο το δυνατό λιγότερο ρίσκο και στο τέλος, αν είμαι καλά, να κερδίσω το χρόνο που θα μπορούσα να κερδίσω. Αλλά η βασική μου έννοια είναι η επιβίωση σε, σε έναν τέτοιο αγώνα. Εντάξει, έχει λίγο παραπάνω κρύο από ό,τι περιμέναμε. Το οι συνδίκε είναι δύσκολε, αλλά θα το παλέψουμε στο όπω όλα. Τζον, πάτε καλή επιτυχία. Καλή μα επιτυχία, φίλε. Ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο, έτσι. Πού είναι το παιδί? Έχει πέναλτι, 15 λεπτά. Γιατί? Ο Χρόνης έφαγε ποινή γιατί δεν υπέγραψε στο check-in της εκκίνησης. Μας γάμισα λίγο. Έλα ρε. Άντε, τέλεια. Πάγαμε την ποινή μας. Έλα, 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 στα αρχίδια σου. Δεν είναι, γιατί να γίνονταν αυτή η μανάλη του. Α, δεν βαριέσαι. Έλα, όλα, όλα ανθυρά. Γιατί πήρα την απόφαση να το τρέξω με τον Χρόνη. Γιατί, ρε φίλε, ο Χρόνης ε, 
είναι ένας άνθρωπος που δεν εγκαταλείπει. Είναι πολύ δυνατός εγκεφαλικά. Και αν σε μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεσαι κάποιους ανθρώπους, είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα σου δημιουργήσουν αμφισβήτηση για την επίτευξη. Φίλε, το κρύο ήταν ανυπόφορο. Έτσουζες από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Μου διαζές και δεν μπορούσες πολλές φορές να κάνεις βασικές κινήσεις. Ερχόταν μερικές φορές και ο αέρας από δεξιά ή από αριστερά και πάγωνε όλη πλευρά. Ήτανε... Εντάξει, ήτανε τρελό, φίλε. Ήταν τρελό. Δεν πίστευα ότι υπάρχει, με τέτοιο κρύο. Που σε, τρυ... σε τρυπάει αυτό το κρύο. Πας και μπαίνει στο κεφάλι σου. Τέσσερις, ναι, πέντε ώρα. Φίλε, αυτό το γαμμένο βράδυ. Δεκαπέντε ώρες. Ήλαι, ατελείωτο. Ο αγώνα στη Ροδόπη που τρέχω ονομάζεται From Darkness to Light. Δηλαδή, Root From Darkness to Light. Από το σκοτάδι στο φως. Φίλε, αυτός ο αγώνα ήταν From Darkness to Darkness. <laughs> Από το σκοτάδι στο σκοτάδι. Φίλε, ήταν ατελείωτο. Έβλεπες άσπρο τοπίο και τον κύκλο που σχημάτιζε ο φαγός πάνω στο χιόνι, για ώρες. Αυτό. Σκοτάδι παντού και αυτό. Τίποτα. Ευτυχώς βγήκε κάποια στιγμή το βόρειο Σέλλας και... ήταν... Σκάει ο ήλιος και νιώθεις ότι έχεις κάνει έναν κύκλο. Δηλαδή, εγκεφαλικά λες, έχω καλύψει 24 ώρες. Δηλαδή, ξεκίνησα μέρα, πέρασα βράδυ, μεγάλο και ξαναξεκινάει καινούρια μέρα. Οπότε, αυτό εγκεφαλικά, αυτόματα, ε, σου δημιουργεί ένα καινούριο ξεκίνημα. Του τύπου ότι ό,τι έκανες τώρα, οκ, okay, αλλά έχεις κάνει ένα καινούριο restart. Είδε το φω, μπαίνει σε μια άλλη καινούργια μέρα. Καινούργιοι στόχοι. Και θα θεωρώ ότι η ευτυχία, όπω και ο πόνο, πρέπει να μοιράζονται. Και όταν μοιράζονται με έναν δικό σου άνθρωπο, είναι ακόμη πιο όμορφο. Είναι όμορφο να μοιράζει την ευτυχία σου και είναι ωραίο και να μοιράζεσαι και τον ίδιο πόνο με τον άλλον. Με έναν άνθρωπο που σε καταλαβαίνει. Οπότε θεωρώ ότι κάποια στοιχεία του χρόνη και η ψυχραιμία του βοήθησαν εμένα και κάποια στοιχεία δικά μου βοήθησαν τον χρόνη. Μπορεί να μην μιλούσαμε για ώρες. Πραγματικά δεν μιλούσαμε για ώρες. Δηλαδή, μπορεί τρει-τέσσερι ώρε να μην είχαμε ανταλλάξει ούτε μία κουβέντα. Αλλά έβλεπε, α πούμε, στο βλέμμα του ε, και αυτό στο δικό μου ότι μέσω κάποιων κινήσεων ότι όλα καλά ή α κόψουμε ρυθμό, δεν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Fuck. I did. 
Ah, mal lecker, warum? Ψυχολογία ρε φίλε, πως φτιάχνετε αυτά για την ψυχολογία Τώρα θα κρυώσεις όμως, τι κάθεσαι εδώ πέρα, είτε Ναι Α Τρομακτικό φίλε Τρομακτικά Κρύο, ερημιά και... Μοναξιά Φίλε εδώ πέρα μέσα Ο καθένας είναι μόνος του Όσο κλείρω και να πήγετε Το τι τραβάς Μόνο εσύ το ξέρεις Εκείνη την ώρα, ξέρεις, το μυαλό μου λέει πες και κοιμήσου μια ώρα, δύο ώρες, στο Sleepy Bank, μέσα στη ζέστη γιατί είναι τόσο άμεσα προσβάσιμο, δηλαδή το έχεις πίσω σου ρε φίλε είναι το Sleepy Bank σου, το ζεστό και μπορείς να μπεις μέσα να πάσα στιγμή και να κοιμηθείς πάρα πολύ ζεστά και εκεί το μυαλό σου λέει Οκ, okay, δοκίμασέ το. Κάντο για λίγο και σου υπόσχομαι θα ξυπνήσεις. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πώς ήταν ο Οδυσσέας τότε που παίρνουν από τις ειρήνες και το ήθελα να τον τραβήξουν και είχε ζητήσει από τους ναύτες του να τον δέσουν στο κατάρτι. Έτσι, έτσι ένιωθα. Το Sleepy Bank μου έλεγε, έλα, έλα, κοιμήσου. <laughs> έχω πάθει αφιδάτωση, έχω ξεμείνει από νερό, έχω ξεμείνει από τροφή. Παθαίνω υπογλυκαιμία και φτάνω στο 140 ημιλυπόθυμος, πραγματικά ημιλυπόθυμος, μπαίνω μέσα στο σταθμό, πάω να λυποθυμίσω, πάω να πέσω και ευτυχώς αυτό, ήταν ο χρόνος εκεί και με ταρακούνεις και μου λέει ρε φίλε έλα πάμε πάμε τελειώνουμε και έφαγα λίγο εκεί συνήλθα κάτι σοκολάτες, κάτι μπισκοτάκια που είχε, λίγο ανέκαμψα και λέω εντάξει φίλε τι είναι, βάλω τα πόδια σου το ένα μπροστά από το άλλο για 10.000 βήματα. Και έφτασες. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ στο τέλος. Α, δεν το πίστευα. Α, το τελευταίο χειόμενο ρε ήταν πιο δυνηρό και από τη στιγμή και την μέρα εκείνη που είχα ξυπνήσει από το πρώτο μου τρέξιμο περπάτημα όταν ήμουν χοντρός. Μια ώρα στο ίδιο σημείο, ρε. Αυτό ένιωθε ότι Αλλά... Να. Έχεις καλή. 149 χιλιόμετρα και 500 μέτρα. Άρα πόσο έμεινε? 700 μέτρα. Πόσο είδες όπισε? 700 μέτρα. Ναι ρε φίλε. 500 μέτρα. Oh. 
ça va plus c'est ça. Νομίζω ότι ήταν ο χρόνο και κάποια στιγμή εκεί, αλλά δεν ήταν. Δεν θυμάμαι πολλά. Χρόνο! Χρόνο, σαφώ. Θυμάμαι μόνο το φω από την πόρτα του τερματισμού που είχε ανοίξει, αλλά ήμουν ακόμα πολύ πιο κάτω. Αυτό. Δεν θυμάμαι, δηλαδή, προηγουμένω από τη στιγμή που στρίβουμε στη γέφυρα μέχρι το τέλο. Τόλου. Τρομακτικό φίλε. Πρώτη φορά το βαθαίνω αυτό. Δεν το έχω ξαναπάθει. Τέτοια εξάντληση. Η υπόσχεση που έχω δώσει... σε μένα... και στο κέναν να επηρεάσω... να κάνει την αλλαγή στη ζωή του να πιστέψει στον εαυτό του θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος Δεν είναι το τρέξιμο ρε φίλε είναι μια εσωτερική προσευχή βρίσκεις κομμάτια του εαυτού σου και αναθεωρείς Αμφισβητείς, πιστεύεις, είναι μια μικρογραφία της ίδιας της ζωής ο αγώνας. Δεν έχει να κάνει με τρέξιμο αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με τη ζωή. Τα όνειρά μας... Είναι σαν το όταν είμαστε αποφασισμένοι για αυτό που θέλουμε, πρέπει να το σύρουμε όσο βαρύ και να είναι. Είναι εγκεφαλική. Εγκεφαλική και πνευματική. Σκεφτόμουν την υπόσχεση που είχα δώσει. Σκεφτόμουν ότι είχαμε τραβηχτεί 10 άτομα εδώ πάνω για να δείξουμε μια όμορφη εμπειρία και μια όμορφη ιστορία. Είχα δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου, είχα δώσει υπόσχεση στη μητέρα μου, στον αδερφό μου, στον πατέρα μου. Ότι αυτό όλα θα πάνε καλά. Θα καταφέραμε ρε μανάτα. Το είχε πει πολύ εύστοχα ο Καζαντζάκη σε μία φράση. <Κι> ότι το σίδερο και το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει. Και πραγματικά ότι θεωρώ ότι ο άνθρωπος αντέχει και μπορεί να πετύχει ό,τι βάλει στόχο στη ζωή του και να κυνηγήσει τα όνειρά του. Το τρέξιμο σαν τρέξιμο δεν μου λέει κάτι. Η εμπειρία που αποκομίζω από το τρέξιμο με βοηθάει στην καθημερινότητά μου και να γίνω πραγματικά καλύτερος άνθρωπος και να αγαπήσω τους γύρω μου και να νοιαστώ. Whoa.
won't somebody tell me Answer if you can Want somebody to tell me What is the soul of a man I'm going to ask the question Answer if you can If anybody here can tell me What is the soul of a man I've traveled in different countries I've traveled in foreign lands I've found nobody to tell me What about the soul of a man? I saw a crowd stand talking I came up right on top 